जसं तुम्ही ह्याच्या आधीचे व्हिडिओ पाहिले तुम्हाला माहीत असेल की ताई दादा आलेले आहेत त्यामुळं आमच्या वन डे ट्रीप चालू आहेत प्लॅन करायला तर आज आहे महाशिवरात्री महाशिवरात्रीनिमित्त आम्ही निघालेलो आहे खोपोलीला गगनगिरी महाराजांचं दर्शन घ्यायला कारण गगनगिरी महाराजांच्या तिथे मंदिराच्या इथे महाशिवरात्रीनिमित्त कार्यक्रम असतात त्याच्यानंतर आम्ही तिथूनच महडच्या गणपतीला जाणार आहे तिथून एक पंधरा ते वीस मिनटं लागतात महडच्या गणपतीला जायला तर ते पण दर्शन आम्ही त्याबरोबरच करणार आहे तर आता आम्ही आहे लोणावळ्याच्या इथे लोणावळ्याच्या घाटाचा आनंद घेऊया बोगद्यातून आता आम्ही पुढे जाणार आहे आणि तिथून नंतर पुढे पाहूया In my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad here to play and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play तर आता आपण आलेलो आहे खोपोलीला गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमाच्या इथे आणि ही उंच बिल्डिंग आहे तिथे तुम्हाला ही आल्या आल्याच एंट्रीला ही बिल्डिंग दिसेल तर तिथेही तुम्हाला गगनगिरी महाराजांचं नाव दिसेल तर आपण आता जाणार आहे आत मंदिरामध्ये तर मंदिरामध्ये आत गेल्यानंतर पण तुम्हाला खूप छान वाटेल आणि गेल्यानंतर पहिल्यांदा तुम्हाला मंदिरात आत दर्शनाला जायच्या आधी पाय वगैरे धुवून आत दर्शनाला मग जायचं आहे तर प्रथम आपण पाय वगैरे धुवून घेऊ आणि मग आज दर्शनाला जाऊ आणि इथे स्वच्छता फार आहे म्हणजे बाकीच्या मंदिरांपेक्षा इथे स्वच्छता जास्त दिसते तर इथे मी पहिल्यांदा पाय वगैरे धुवून घेते आणि त्याच्यानंतर मग आत आपण दर्शनाला जाऊया तर दर्शनाला जाताना तुमच्या उजव्या हाताला हे असं गार्डन छोटं लागेल तिथेही तुम्हाला पाण्याचे कारंजे वगैरे असं सगळं दिसेल संध्याकाळच्या टाईमला तर खूप छान दिसतं इथे तर आता आपण आत मंदिराकडे जाणार आहे म्हणजे जिथे त्यांची समाधीस्थळ आहे त्या रस्त्याकडे आपण जाणार आहे तर पहिल्यांदा आपल्याला एक हॉल लागतो तर पुढे गेल्यानंतर आपण डाव्या हाताला म्हणजे डाव्या साईडला एक रूम आहे त्या रूममध्ये आत जायचं आहे तिथे तुम्हाला मोठा हॉल दिसेल तर इथे महाशिवरात्रीनिमित्त कार्यक्रम चालू होते ते चालू आहे तिथे आणि खूप छान मंदिराचा डिझाईन वगैरे आहे आणि आता आपण इथून आत मंदिरात जाणार आहे तर आत मंदिरात फक्त थोडस मी शूट केलं कारण आत मंदिरामध्ये व्हिडिओ शूटिंग करण्यास सक्त मनाई आहे तर आता इथे आपण जे मंदिराच्या शेजारी गार्डन आहे ते पाहिलेलं आहे मागे जो तुम्ही पाणी पाहिलं ते तिथे वाहणारी नदी आहे कायम चोवीस तास त्याला पाणी असतं आणि इथे हे आश्रम ची धर्मशाळा बांधायला चालू आहे त्याचं हे काम चालू आहे नवीन धर्मशाळा बांधायला चालू आहे आणि आता मी इथून पुढे निघालेलो आहे वरती जिथे डोंगरामध्ये गगनगिरी महाराजांचं जास्त वास्तव्य होतं तिथे आणि तिथे त्यांची मूर्ती आहे आणि आता ते आरतीची टाईम झालेली आहे आम्ही आता तिकडे निघालेलो आहे आणि इथे भरपूर माकडं वगैरे तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि आता आम्ही ना दर्शन घ्यायला पुढे जाणार आहे तर इथे गोशाळा वगैरे पण आहेत इथे ही गोशाळा आहे आणि गोशाळेपासून जवळच अशी ही भिंत आहे या भिंतीपासून सरळ पुढे गेल्यानंतर आपणाला वरती जाण्यासाठीचा सिमेंटचा रस् डांबरी रस्ता लागतो आणि हा कंटिन्यू वरतीपर्यंत त्यांच्या गुहेपर्यंत तिथेपर्यंत जातो हा आणि तिथे जाता जाताच आपल्याला परत एक महादेवाचं मंदिर दिसतं पण आता आपण पहिल्यांदा वरती गुहेकडे जाणार आहे गुहेतून वरून दर्शन घेऊन येणार आहे कारण आरतीची टाईम झाली आम्हाला तिथे आरतीसाठी जायचं आहे आणि तिथून आरती करून येऊन आम्ही मग परत येताना महादेवाचं तिथलं दर्शन घेणार आहे तर इथे तुम्हाला भरपूर झाडं दिसतील आणि खूप छान हिरवळ आहे भरपूर पाणी आहे आणि त्या नदीमध्ये गगनगिरी महाराजांनी तपस्या केलेली आहे आणि गगनगिरी महाराज हे योग साधनेमध्ये खूप 
नावाजलेले आहेत भरपूर ठिकाणी त्यांनी भरपूर ठिकाणावरून त्यांच्या दर्शनासाठी लोक येतात आणि आता आपण हे निघालेलो आहे समोर आपल्याला दिसते ना तिथे महादेवाचं मंदिर आहे आणि इथून आपल्याला आतवरती गुहेकडे जाण्याचा रस्ता आहे तर इथून आपण सरळ वरती चालत जायचं आहे थोडं चालावं लागतं एक पंधरा ते वीस मिनटं लागतात थोडा चढ आहे आणि चालत जाऊन मग वरती आपल्याला दर्शन होतं आणि व्ह्यू तुम्ही पाहू शकता आता तरी उन्हाळ्याचा सुरुवात झालेली आहे पावसाळ्याकडे खूप छान व्ह्यू येतो सगळी झाडी आणि झाडीच्या मधून हा रस्ता खूप छान वाटतं आणि वरती जेव्हा तुम्ही गुहेमध्ये जाल त्यावेळेला मनाला खूप शांती मिळते आणि तिथे सतत जप चालू असतो पुढे तुम्हाला व्हाईट ड्रेसमध्ये यशस्वी आणि दादा दिसत असतील किती फास्ट पुढे गेलेले आहेत यशस्वीला तर खूप आवडतं असं ट्रॅकिंग वगैरे करायला आणि ती दोघंजणी जेव्हा आम्ही सिंहगडला गेलो तेव्हाही आमच्यापेक्षा पुढे होती आणि आत्ता पण तर आपण इथे आता पोचलेलो आहे पहिल्यांदा इथे पाय धुवून घ्यायचे आहेत पाय धुवून मग नंतर आपण पुढे जायचं आहे आणि वरती इतक्या डोंगरावरती असूनही तिथे खूप छान गार आहे हिरवळ आहे आणि पाणी पण भरपूर प्रमाणात इथे आहे आता इथे पाय वगैरे धुवून झाल्यानंतर पुढे इथे आपल्याला चप्पल वगैरे काढायची सोय आहे चप्पल काढून तुम्ही पाय धुवू शकता तर मी चप्पल आधीच काढून पाय धुवून आले होते तर इथे वरती दादाने ताई बसलेले आहेत यशस्वी वगैरे आणि आता आपण इथून वरती जायचं आहे आणि वरती जी तुम्हाला इथे गुहा दिसते वरती जो भगव्या कलरचा झेंडा आहे तिथे आपल्याला जायचं आहे आणि अंतर खूप चालून आल्यानंतर एक पाच मिनटं थांबावं वाटत होतं पण ओढ लागली होती दर्शनाची त्यामुळे वरती निघालेलो आहे आम्ही आणि दर्शन घेतो आहे तर इथे पण तुम्ही पाहू शकता माझ्या मागे भरपूर झाडी लावलेली आहे आणि जस जसं तुम्ही वरती जाल तस तशी तुम्हाला पूर्ण खोपोलीचा व्ह्यू दिसतो आणि इथे वरती तुम्हाला पुढे पण बघाल तुम्ही यशस्वी आत्ता पण पुढे पण आलेली आहे एवढी एनर्जी आणतात कुठून लहान मुलं हेच लक्षात येत नाही कारण खेळताना पण तसंच असतं आणि आता बाहेर गेल्यानंतर पण तसंच असतं थकवा म्हणून नसतोच लहान मुलांना आणि इथे ना असं शेणीनी ना कठडा केला होता शेणीच्या अशा गोवऱ्या रचून ना तुळशीला कठडा केला होता तो आहे परत इथे पिण्यासाठी पाणी आहे आणि हातपाय वगैरे पण धुण्यासाठी इथे पाणी आहे आणि आता आपण निघालेलो आत दर्शन घेण्यासाठी आणि ही आहे ती गुहा तर इथून आता आपण जाऊन दर्शन घ्यायचं आहे तर आता आरती चालू झाले आम्ही आरतीच्याच टायमिंगला बरोबर आलेलो आहे तर इथे आहे गणपती गणपतीचं दर्शन घेऊन आपण आज जायचं आहे गगनगिरी महाराजांचं दर्शन घ्यायला तर इथून तुम्ही पाहू शकता खोपोलीचं पूर्ण तुम्हाला व्ह्यू दिसेल आणि तुम्हाला खूप छान वाटेल वरून पाहिल्यानंतर आता आम्ही खाली निघालेलो आहे थोडं थोडंसं चालत आरती वगैरे मिळाली आहे खूप छान दर्शन पण झालेलं आहे आता आम्ही निघालेलो आहे खाली आणि आता खाली उतरून आम्ही परत तिथे महादेवाचं जे मंदिर आहे तिथे दर्शन घेणार आहे आणि तिथून पुढे आम्ही मग जायला निघणार आहे आणि तुम्ही पाहू शकता चालून वगैरे पण कुठे काही थकवा जाणवत नाही आहे एकदम खूप छान वाटत आहे आणि इथे मी बोलली आहे ते ना काय झालं आहे माझ्या हातातून जो व्हॉइस रेकॉर्ड झालं होतं ते सगळं कट झालेलं आहे त्यामुळं मी परत आता इथे हे करते आणि इथे मी काही जास्त नाही बोलले फक्त तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत केलेलं आहे कायमसारखं आणि हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लेट पोचेल एवढंच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे दुसरं काही नाही आणि खूप छान वाटतं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी असं जाणं आणि भरपूर दिवसानंतर असं आम्ही बाहेर पडलो कारण गावावरून आल्यानंतर आम्ही जास्त असं कुठे बाहेर पडलो नाही मिस्टरांच्या कामामुळे म्हणा आणि बाकीचं एरवी यशस्वीचं स्कूल वगैरे असं सगळं रुटीन बिझी असल्यामुळे आपल्याला कुठे बाहेर जायला नाही मिळत पण आता ताई दादा वगैरे सगळे आले ते आम्ही आता सगळीजणं मजा करतो फिरतो आहे घरातून येतानाच आम्ही खिचडी वगैरे खाऊन आलो होतो चपाती भाजी दादा आणि आदिनाथ यशस्वी खाऊन आले होते त्यामुळे ते काय मी जास्त शूट नाही केलं कारण डेलीचंच आहे ते आणि व्हिडिओ पण खूप मोठा होईल त्यामुळे मी नाही शूट केलं आणि 
आता पण येता येता वाटेत पण आम्ही दोन तीन ठिकाणी खाऊन आलेलो आहे थोडंफार फ्रुट्स वगैरे आता काही जास्त असं पोटात भूक वगैरे नाही आहे तर आता मी महादेवाचं इथले दर्शन घेणार आहे कारण आत इथे कॅमेरा अलाऊड नाही आहे त्यामुळे मी इथे पण महादेवाचं इथून बा दर्शन घेणार आहे आणि तिथून मग महडच्या गणपतीला जाणार आहे आणि आता यशस्वी आणि दादा पण आज दर्शनाला गेलेली आहेत आणि मी अजून खूप मागे आहे आणि आता मी इथून आज जाते आणि दर्शन घेते आणि दर्शन घेताना तुमच्या लक्षात येईल इथे बाजूला सगळ्या अशा मूर्त्या लावलेल्या आहेत हे बघा इथे सगळ्यांना अशा मूर्त्या लाईनीने लावलेल्या आहेत त्या आहेत या आणि त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत आणि आता मी ते व्हिडिओ बंद करते हा कारण व्हिडिओ इथे अलाउड नाही आहे तर आता आम्ही आलेलो आहे महडच्या गणपतीला तिथून एक दहा ते पंधरा मिनिटाच्या अंतरावर महडचा गणपती आहे महडच्या गणपतीला आम्ही आलेलो आहे आणि महडच्या गणपतीची ही बाजारपेठ आहे पूर्ण अष्टविनायपैकी एक गणपती असणारा हा महडचा गणपती आहे आणि खोपोलीला जर तुम्ही आलात तर महडच्या गणपतीला नक्की एकदा जाऊन या कारण तिथून एक दहा ते पंधरा मिनिटाच्याच अंतरावरती आहे त्यामुळे दर्शन नक्की घ्या तर इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिंचा आहेत फ्लेवरवाल्या स्टार फ्रूट आहे चेरी आहे वेगवेगळ्या प्रकारची फळं आहेत शेंगदाणे वगैरे उकडलेले आहेत काय काय भरपूर विकायला होतं मी जास्त काही असं शूट नाही केलेलं जेवढं दिसतं आहे तेवढं शूट करत राहिली आहे मी कितीला दिला तर इथे ना घरगुती पद्धतीने वेग बनवलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड पापड्या सांडगे सांडगी मिरची हे सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल पोह्याचे पापड टोमॅटोचे पापड मेथीचे पापड वेगवेगळ्या प्रकारचे पापड तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या इथे आहेत त्या पण तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि खूप छान चवीच्या आहेत कमी रेंजमध्ये आहेत जास्त अशा काही महाग नाही आहेत आवळा कॅन्डी वगैरे आहे सगळं तुम्हाला इथे इथल्या मार्केटमध्ये मिळून जाईल तर ऑक्साईड ज्वेलरीचा पण आता चालू आहे जास्त ट्रेड तर ऑक्साईड ज्वेलरी पण इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि आता आपण इथल्या मार्केटमध्ये फेरफटका मारूनच दर्शनाला जाणार आहे तर दर्शनाला पण आज थोडी गर्दी होती लाईनीने आम्हाला दर्शनाला जावं लागलं तर आत पण दर्शन जिथे करत होतो तिथून दर्शन झाल्यानंतर पुढे आपल्याला मात्र महादेवाचं आत एक मंदिर आहे महादेवाच्या मंदिरात पण आपण दर्शन घेणार आहे पण इथे मला ना हा एक हार आहे गणपतीसाठी बनवलेला तो खूप आवडला त्यामुळं म्हटलं तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर शेअर करावा खूप छान हा हार बनवलेला आहे हाराटीच्या सगळ्या पेंड्या आहेत त्याच्यापासून हा हार बनवलेला आहे आणि तो बरोबर मधोमध ग गणपतीच्या गळ्याजवळ येतो तो छान दिसतो तर आता आपण आत दर्शनासाठी निघालेलो आहे आणि लाईनीने जायचं आहे आणि आज खूप गर्दी आहे इथे दर्शनासाठी लाईन खूप मोठी लागलेली आहे तर इथे हे महादेवाचं जे मंदिर आहे तिथे आम्ही आता पहिल्यांदा दर्शन घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग आत आम्ही गणपतीचं दर्शन घ्यायला जाणार आहे जसजसं लाईननी आपण जाऊ तस तसं आपल्याला दर्शन होतं आणि खूप जागरूक देवस्थान आहे हे त्यामुळे इथे खूप गर्दी आहे आणि तुम्ही पाहू शकता किती छान शांती आहे इथे आणि इतकी गर्दी असून पण मनाला एक प्रकारची शांती इथे मिळते आहे तर इथे दर्शन वगैरे आम्ही घेऊन आता पुढे गणपतीच्या दर्शनासाठी निघालेलो आहे तर अजून आम्ही लाईनमध्येच आहे तुम्ही पाहू शकताय आणि अशी ही लाईननेच आपण आता गणपतीच्या दर्शनाला जाणार आहे थोडंसं सीझन सोडून थोडं लेट आलं ना की आपल्याला व्यवस्थित दर्शन होतं आम्ही आता ही महाशिवरात्री दरम्यान गेल्यामुळे इथे थोडी गर्दी होती आणि असं पुढे असं सभामंडप आहे ह्या सभामंडपात तुम्ही बसून थोडा वेळ ध्यानधारणा करू शकता आणि ते आहे हे गणपतीचं मंदिर तर इथे आहे हे मूषक मूषकच्या इथे आपण थोडी प्रार्थना करू आणि गणपतीच्या इथे मी फोटोशूट काही केलेला नाही आहे कारण अलाउड नव्हतं त्यामुळे आणि इथून आता आपण इथे एक उमराचं झाड आहे तर इथे आपण न थोडं पाया वगैरे पडू आणि पुढे जाऊ तर इथे दत्त मंदिर आहे तिकडे मी गेले होते पण मी मोबाईल ना बॅगेतच विसरले आणि ताई बॅग घेऊन पुढे गेल्या होत्या त्यामुळे आणि हे मंदिराजवळ असणारं हे तळं आहे ह्या तळ्यामध्येच ही जी 
गणपतीची प्रतिमा आहे ती सापडलेली आहे असं म्हटलं जातं तर ते हे तळं आहे आणि आता आमचा परतीचा प्रवास चालू झालेला आहे आणि परतीचा प्रवास करत असताना जे आपण वरती गुहा पाहायला गेलो होतो ती गुहा इथून दिसते डोंगरामध्ये जो व्हाईट कलरचा भाग दिसतो आहे ती आहे ती गुहा जिथे आपण महाराजांच्या आरतीच्या वेळेला दर्शन घ्यायला गेलो ते तर आम्हाला घरी यायला खूप लेट झाला आम्हाला साडेनऊ पावणे दहा होत आले होते त्यामुळे त्याच्यानंतर जेव्हा घरी आले त्यावेळेचं मी सगळं काही असं जे रुटिंग आहे ते शेअर नाही केलं कारण खूप लेट झाला होता आणि उपवास असल्यामुळे उपवासाच्या पण सगळ्या रेसिपीज बनवायच्या होत्या त्यामुळे म्हणजे जेवण बनवायचं होतं आणि उपवासाची थाळी ऑलरेडी आपल्या चॅनेलवर आहे त्यामुळे मी काही त्या रेसिपी परत शेअर नाही केलेल्या आणि जर तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा परत आपण भेटू नवीन एका छानशा व्हिडिओबरोबर तोपर्यंत नमस्कार